നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബി എം എച്ച് ഹെൽത്ത് ടോക്സിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത് കണ്ണൂർ ബി എം എച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഓർത്തോപെഡിക് സർജൻ ഡോക്ടർ ഫിബി ചെറി ഈപ്പനാണ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ സർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓർത്തോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മുട്ടുവേദന അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് പെയിൻ എന്നുള്ളത് അത് എത്രത്തോളം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേസസിന്റെ ഇൻക്രീസ് എങ്ങനെയാണ് സാർ അതിൽ വരുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പം കുറെ പേഷ്യൻസ് മുട്ടുവേദന ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വളരെ യങ് പോപ്പുലേഷൻ മുതൽ ടു ദ എൽഡർലി വരെ ഇത് നല്ല ഒരു ഇൻസിഡൻസ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് യെസ് സാർ അപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ജോയിൻറ് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുവേദന എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്യൂർ ആയിരിക്കുമോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് യങ്ങർ പോപ്പുലേഷൻ ആക്ച്വലി നല്ല സക്സസ് റേറ്റ് ഉണ്ട് മുട്ടുവേദന മാറ്റാൻ വേണ്ടി അത് കോസ് ഓഫ് പെയിൻ ആദ്യം അതാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പിന്നെ മിക്കപ്പോറും ഈ പെയിനിൻ്റെ കോസ് ഒരു മസിൽ റിലേറ്റഡ് കമ്പോണൻ്റ് ആവാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ന്യൂട്രിഷൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്ട് ഇവർ ട്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് സോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് യങ്ങർ പോപ്പുലേഷനിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ യങ്ങർ ഏജിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കൂടുതലും സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വിസ്റ്റഡ് ഇഞ്ചുറി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് സാർ അപ്പം നിങ്ങളുടെ നീ പെയിൻ്റെ കോസ് എങ്ങനെ അത് വരുന്നത് എന്ന് ആദ്യം ചോദ്യം വരുന്നത് ഇപ്പം വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെയിൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്താണോ പെയിൻ വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളിപ്പം ഉറങ്ങുന്ന ടൈമിലും പെയിൻ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരു റെഡ് ഫ്ലാഗ് ആണെന്ന് പറയാം സോ അത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഡയഗ്നോസിസിലോട്ട് അതിന് ശേഷമായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്റേയും എം ആർ ഐയുടെ ഒക്കെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്കാനിങ് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കാനിങ് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു ലൈക്ക് നീൽ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ജോയിൻറ്റിൽ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇപ്പോൾ നീ പെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറീസ് ആണ് സാർ കാണുന്നത് ഇതൊരു വേറെ വെരി ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നീ ജോയിൻറ്റിൽ ഒരു വി ഹാവ് ത്രീ ബോൺസ് ഒന്ന് നമ്മുടെ തൊടയുടെ എല്ലിൻ്റെ അറ്റം പിന്നെ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ മേൾഭാഗം പിന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടിൻ്റെ ചിരട്ട ഈ മൂന്ന് ബോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നീ ജോയിൻറ്റ് ആക്ച്വലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ഇഞ്ചുറി വരാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള ഒരു ഭാഗം ഐദർ ഈ ത്രീ ഏരിയാസിലാവാനാണ് സാധ്യത ഉള്ളത് സോ അത് എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന യങ്ങർ അഡൽസിലുള്ളത് നമുക്കിപ്പം എ സി എൽ ആൻറ്റീരിയ ക്രൂഷ്യേറ്റ് ലിഗ്മെൻറ്റ് ടയർ പി സി എൽ ടയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുട്ടിനകത്തുള്ള ഷോക്ക് അബ്സോർബർ അതിൻ്റെ പേര് മെനസ്കസ് എന്നാ മെനസ്കസ് ടയർസ് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് വളരെ കോമൺ ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഫുട്ബോൾ ഷട്ടിൽ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി റിലേറ്റഡ് കാര്യത്തിലും വരാറുണ്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഓടിയിട്ട് എങ്ങാനും ഒരു ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം മെയിൻലി നമുക്ക് എ സി എൽ ടിയർ അല്ലെങ്കിൽ പി സി എൽ ടിയർ അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്കൽ ടിയർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറി ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ സാർ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു സർജറിയിലേക്ക് എത്തണോ അതോ മെഡിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൂടെ മാത്രം നമുക
ജോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ജോയിൻറ്റ് മാത്രമല്ല എവറി ജോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഒരു നല്ല സ്മൂത്ത് കവറിംഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് എന്നാൽ കാട്ടിലേജ് ഈ കാട്ടിലേജിന് ഐസിനെക്കാട്ടിലും ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാണ് അത്രയ്ക്കൊരു സ്മൂത്ത് സർഫസാണ് ഇതിൽ കുത്തും കുഴിയും വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി തേമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ തേമാനം നമ്മൾ എൽഡർലി പോപ്പുലേഷനിലാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് കാട്ടിലേജ് ഇഞ്ചുറീസ് യങ്ങർ പോപ്പുലേഷനിൽ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ തൊടയുടെ എല്ലിൻ്റെ അറ്റത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ മേൾ ഭാഗത്തോ ഒന്നുകിൽ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഡിഫക്റ്റ്സ് ഒരുമിച്ചുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താ വെച്ചാന്ന് വെച്ചാൽ കാലിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നീര് വരുന്നു കാലിന് വേദന വരുന്നു മുട്ട് മടക്കാനും നിവർത്താനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു സസ്പെഷ്യസ് നേച്ചർ വേണം ഒരു കാട്ടിലെ ജെഞ്ചുറിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അതിൻ്റെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പം യൂഷ്വലി നമ്മൾ എം ആർ ഐ എടുത്തിട്ടാണ് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർജറിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് റെസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്യൂർ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും സാർ സോ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ടു ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കാട്ടിലെ ആ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കും വളരെ സ്മോൾ ഡിഫക്ട്സ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്ത പേഷ്യൻറ്റിന് വളരെ നല്ല ഔട്ട്കംസ് വരാറുണ്ട് ബട്ട് ഒരു റഫ്ലി ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് മേളിലുള്ളൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിഫക്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് ബെറ്റർ ടു ഗോ ഫോർ സർജറി അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ കൂടുതൽ വലുതായിട്ട് പിന്നെ ആ ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കൂടിയിട്ട് അതൊരു തേമാനത്തിലോട്ട് പോകാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് യങ്ങർ ഏജിലേ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇനി എൽഡർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡിനെ കൊണ്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമോ അതോ അത് നമുക്ക് സർജറിയിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കുമോ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എൽഡർ പോപ്പുലേഷനിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഏജ് കാരണം ബോഡി പതുക്കെ ഒരു സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ സ്ലോ ഡൗണിങ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ റീജനറേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പലവട്ടം നമ്മൾ ആക്ച്വലി റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നോക്കാറുണ്ട് അതിൽ സക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന ആൾക്കാർ വെരി ഗുഡ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് സർജറി ഫിസിയോതെറാപ്പി ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പാറ്റേണിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷേ പലവും നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ഈ ഇഞ്ചുറീസ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി തേമാനം ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തേമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്റോ ആർത്തറൈറ്റിസിന് നാല് ഗ്രേഡിംഗ് ഉണ്ട് സ്റ്റേജ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ സ്റ്റേജ് വൺ ആൻഡ് ടൂവിൻ്റെ ഓസ്റ്റോ ആർത്തറൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ തേമാനത്തിന് ആക്ച്വലി നമ്മൾ നോൺ സെർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് യൂഷ്വലി ചെയ്യാറുള്ളത് ആൻഡ് പലവട്ടം അതിന് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റേജ് ത്രീ ആൻഡ് സ്റ്റേജ് ഫോർ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇതിന് ഒരു സെർജിക്കൽ സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തേഞ്ഞു പോയ ജോയിൻ്റ് ഇരുന്നു ഒരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു ഫിസിക്കൽ സാധനമാണ് നിങ്ങൾ എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചാലും ആ മരുന്നിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പോയതിന് ശേഷം ഈ ഒരയുന്ന സാധനം ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റിൽ പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് കാലിൽ നീര് വരും വേദന വരും എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് നാൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മടി വരും ആ കാല് അനക്കാൻ അപ്പോൾ അനക്കാതെ ഇരുന്നിരുന്ന് ആ കാലിലുള്ള മസിൽസ് എല്ലാം ദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങും ആ മസിൽസ് ദ്രവിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാലിൻ്റെ ശക്തി കുറയും അപ്പോൾ ബാലൻസിന് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഡൗൺ ഹിൽ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് അത് സോ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ഫ്രോർ ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സി എൻ ഓർത്തോപ്പെഡിക് സർജൻ ടേക്ക് യുസ് അഡ്വൈസ് എന്നിട്ട് പിന്നെ
ഇനിഷ്യലി ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എന്തുമാത്രം അവർക്കൊരു ഡിഫറൻസ് തോന്നുന്നുണ്ട് സ്റ്റേജ് വൺ ആൻഡ് ടു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജനറലി ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് വിത്ത് ചെറിയൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഇവിടെ അവിടെ ഒക്കെ പക്ഷേ സ്റ്റേജ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഒക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് ദർ ഇസ് നോ ഹാം പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് ഒരു സർജിക്കൽ റിസൾട്ടിലോട്ട് പോകാനാണ് സാധ്യത ഉള്ളത് പോസ്റ്റ് സർജറിയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് ഒരു വളരെ വലിയ റോളുണ്ട് സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബോഡി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സർജറിയുടെ ഫുൾ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം എന്തായാലും ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് ഒരു മേജർ റോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നീ സർജറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീ പെയിനിനോട് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചതുപോലെ ലിഗമൻ ഇഞ്ചുറീസ് അതിൻ്റെ സർജിക്കൽ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഓക്കെ ആവുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ സർജിക്കൽ പ്ലാൻസിലേക്ക് പോകും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ ഇപ്പം ലിഗമെൻറ്റ് ഇഞ്ചുറീസിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമ്മുടെ എ സി എൽ ഇഞ്ചുറീസാണ് വരുന്നത് എ സി എൽൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആൻറ്റീരിയർ ക്രൂഷ്യേറ്റ് ലിഗമെൻറ്റ് ഇതിലെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബോഡി നമ്മുടെ തയ്യിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു മസിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മസിൽ നമ്മൾ റീ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യും റീ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് അത് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് വി റീ ഇംപ്ലാൻറ്റഡ് ഇൻ യുവർ നീ അത് നിങ്ങളുടെ കീറി പോയ ലിഗമെൻറ്റിനെ തിരിച്ച് മിമിക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അത് റീ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വെക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ലിഗമെൻറ്റ് ഇഞ്ചുറീനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെനിസ്കൽ ടിയർ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെയും സെർജിക്കൽ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക മെനിസ്കൽ ടയറസും അതുപോലെ പല പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് റേഡിയൽ ടയർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ടയർ പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കീറി കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബക്കറ്റ് ഹാൻഡൽ ടയർ എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ബക്കറ്റ് ഹാൻഡൽ ടയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് റിപ്പയർ വളരെ അത്രയും വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ഔട്ട്കംസ് അല്ല സോ രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ഇത് ഈ ആത്രോസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കീ ഹോൾ സർജറി വഴിക്കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ നീയുടെ അകത്തോട്ട് പോയി കാണുന്നത് അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ആക്ച്വലി ഒരു തീരുമാനത്തിൽ വരുന്നത് ഇതൊരു റിപ്പയറബിൾ മെനസ്കസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എടുത്ത് കളയണോന്ന് ആരും ഈ മെനസ്കസിനെ മൊത്തത്തോടെ എടുത്ത് മാറ്റത്തില്ല മൊത്തത്തോടെ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ പിന്നെ അത് തേയ്മാനത്തിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ റീടൈൻ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ ഷേവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു റിപ്പയറബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ പിടിപ്പിച്ച് വെക്കും ഓക്കെ പണ്ടത്തെ സർജറി പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ അഡ്വാൻസ് സർജറി പ്ലാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് പേഷ്യൻസിനായാലും ആസ് എ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സേറിനായാലും എങ്ങനെയാണ് സാർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സേറിന് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫാർ ഫാർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കീ ഹോൾ സർജറീസ് പണ്ടത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കീറി തുറന്ന് അങ്ങ് ആ ജോയിൻറ് വരെ എത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ കീ ഹോൾ സർജറിയുടെ ഗുണങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ റിക്കവറി ഈസ് മച്ച് ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹാർഡ്ലി ഒരു ത്രീ ഡേയ്സിൻ്റെ സ്റ്റേയോ മേ ബി ഈവൻ ടു ഡേയ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേ മാത്രമേ ആവശ്യം വരാറുള്ളൂ അപ്പം സ്റ്റേ കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് കുറയും നിങ്ങളുടെ റിക്കവറി ടൈം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഓവറോൾ നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തോടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ബിഗ് ഡിഫറൻസ് തന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പം യൂഷ്വലി ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന നീ പി എന്ന് പറയുന്നത് കാലക്രമേണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറിയിലൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് ട്രോമയിലൂടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറീസ് വരുന്നുണ്ടോ സാർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് കേസസിലാണെങ്കിലും മുട്ടായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചില അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് കേസസിൽ ആ ഫ്രാക്ചർ ലൈൻ നീ ജോയ
ഇല്ലെങ്കിൽ ജന്മമാ മുതൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒരു ഡിഫോമിറ്റി ഉണ്ട് നോർമലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് അത് തെന്നി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം യൂഷ്വലി നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറയും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഡാൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓടിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് അങ്ങോട്ട് തെറ്റിപ്പോയി പിന്നെ ആരും പിടിപ്പിച്ച് തിരിച്ചിട്ടു സോ വളരെ റയർ കേസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബോണും മസിൽ പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ ആവുന്നത് അങ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സ്റേ എടുക്കും എം ആർ ഐ എടുക്കും എക്സ്റേ എടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ബോണിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ നോർമൽ ആണോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി എം ആർ ഐ ആ മസിലിൻ്റെ മസിലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോർമലായിട്ടാണോ വളരെ തിന്നായി പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് അത് കീറി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനത്തെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അത് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ നന്നായിട്ട് റിസൾട്ട്സ് വരും പക്ഷേ നയൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകാൻ ആ സാധ്യതയുള്ള അങ്ങനത്തെ കേസിൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓർ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന അത് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ദ സർജറി ഡൺ വളരെ വളരെ നല്ല റിസൾട്ട്സ് വരും എങ്ങനെയാണ് സാർ നമ്മുടെ സർജിക്കൽ പ്ലാൻസ് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലിഗമെൻറ്റ് ഇഞ്ചുറീൻ്റെ സർജിക്കൽ പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കാട്ട്ലീച്ച് അതിൻ്റെ സർജിക്കൽ പ്ലാൻസിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സർ ഓക്കെ അപ്പം കാട്ടിലേജ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരും പിന്നെ പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാരും നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സും ജൂനിയേഴ്സിൻ്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ജൂനിയേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാട്ടിലേജ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എം ആർ ഐ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ കാട്ടിലേജ് ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്താണെന്ന് അത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു സർജിക്കൽ സർജിക്കലിലെ ഒരു റിസൾട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാട്ടിലേജ് ഡിഫക്റ്റിന് നമ്മളത് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അതെങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെം സെൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ബോൺ മാറോ ആസ്പിറേറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് എന്ന് പറയും ബി മാക്ക് ബി എം എ സി ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മളതൊരു ഫൈബ്രിൻ ഗ്ലൂൽ ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് കാട്ടിലേജും കൂടെയും അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ലീഷൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കളയും ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെയിനി സീസണിൽ റോഡിൽ കുത്തും കുഴിയൊക്കെ വരുമ്പം ഗവർമെൻറ് എങ്ങനെ ടാർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് സെയിം വേ ഈ കാട്ടിലേജ് ലീഷനെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം റിമമ്പർ ഈ ലീഷൻ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പിന്നീട് ആർത്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ തേമാനത്തിലോട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനായത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളിപ്പം എൽഡർലി പോപ്പുലേഷൻ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്ക സംസാരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പം അത് തേമാനമായി മാറി ഒരു സിംഗിൾ ഏരിയയിലല്ല ഈ തേമാനത്തിൻ്റെ ലീഷൻ കിടക്കുന്നത് ആ നീ ജോയിൻറ്റിൽ ഒരുവിധം ത്രീ ഫോർത്ത് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഈ ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റെം സെൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അത് വളരെ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ സർജറി ഇപ്പം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഐ തിങ്ക് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് വെരി ഗുഡ് റിസൾട്ട്സ് റിസൾട്ട്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വെദർ ദ സർജൻ ഇസ് ഗുഡ് ആൻഡ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇസ് ഗുഡ് സോ ബി കെയർഫുൾ വേ യു ഗോ ആൻഡ് ഹൗ യു ചൂസ് കാരണം ഫിസിയോതെറാപ്പിക്കും പോസ്റ്റ് സർജറിയിൽ വളരെ വലിയ റോളുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻസിനോട് പലവട്ടം പറയാറുണ്ട് മേഴ്സിഡീസ് ബൻസ് വണ്ടി മേടിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ മാരുതി ആൽട്ടോ മേടിച്ചാലും ഈ രണ്ട് വണ്ടീനെ നിങ്ങൾ സർവീസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വണ്ടിയും കേടാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എക്സസൈസസ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾ യൂസ്
exclusively for 50 and above. Yes. So, we have a very important thing to share with you. We have a joint pain and treatment plans. Now, TK or arthritis in the elder age group. We have a very important thing to share with you. We have a very important thing to share with you. We have a very important thing to share with you. So, thank you so much sir, for sharing this thank much you information. For having me, thank you so much sir. Thank you so much sir. ഈ ആഴ്ചത്തെ ബി എം എച്ച് ഹെൽത്ത് ടോക്സിൻ്റെ ടോപ്പിക് ഇവിടെ തീരുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി